আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম বিমা শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাতীয় বিমা দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী দাবি নিষ্পত্তির আগে ক্ষতির পরিমাণ যথাযথ নিরূপণে নির্দেশ রমজানকে সামনে রেখে বেড়েছে ছোলা বাদাম ফল সহ নিত্য পণ্যের আমদানি স্বাভাবিক থাকবে পণ্য মূল্য প্রত্যাশা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের এনআইডির মাধ্যমে টিকিট বিক্রি শুরু করেছে রেল বিভাগ টিকিট প্রাপ্তিতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে বললেন সংশ্লিষ্টরা মেট্রো রেলের মিরপুর দশ স্টেশন চালু সব দলের অংশগ্রহণ না থাকায় ক্রমশ কমছে ভোটার উপস্থিতি বললেন নির্বাচন কমিশনার আলমগীর আগামী নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির ব্যয় মেটাতে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিমা শিল্পের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই শিল্পের বিকাশে আরও জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় বিমা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এমনই তাগিদ দেন এ সময় ক্ষতির পরিমাণ যথাযথভাবে নিরূপণ না করে মোটা অঙ্কের বিমা দাবি নিষ্পত্তি না করতে সংশ্লিষ্টতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী পরিবহনে বিমা অপরিহার্য উল্লেখ করে থার্ড পার্টি বিমা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন সরকার প্রধান সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট জাতীয় বিমা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জীবন বিমা এবং সাধারণ বিমা ক্যাটাগরিতে বিমা দাবি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স সহ চারটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে বসেই ছয় দফার খসড়া তৈরি করেছিলেন তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে বিমা শিল্পের গভীর সম্পর্ক রয়েছে যেহেতু জীবন জীবিকার জন্য কিছু করতে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যে এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটা যা ছিল তিনি বাবার বন্ধুই ছিলেন অনেক আগে থেকে তিনি তাকে বললেন যে এই অঞ্চলের দায়িত্বটা তাকে নিতে হবে সেই থেকে তিনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতেই কিন্তু এই অঞ্চলের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন এবং ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে বসেই তখন এই ছয় দফা প্রণয়নটা ওখানে বসেই তিনি করেছিলেন কাজী আমাদের যে স্বাধীনতা অর্জন বা ছয় দফা প্রণয়ন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে যে সত্তরের নির্বাচন এই ছয় দফাটা কিন্তু সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেখানে বসেই কিন্তু প্রণয়ন করা কাজী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথেও আমি বলবো এই ইন্স্যুরেন্সের একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে এটা হলো বাস্তবতা পঁচাত্তরের পর যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তারা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও বোমা হামলা সহ নানান অপকর্ম করে দেশকে পিছিয়ে দিলেও একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে যেখানে জাতির পিতা রেখে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ আবার পিছন দিকে চলে যাচ্ছিল সেই বাংলাদেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব একুশ বছর পর সরকার গঠন করি সরকার গঠন করার পর থেকে আমাদের প্রচেষ্টা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কিভাবে করব এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাই মোটা অঙ্কের বিমা দাবি নিষ্পত্তিতে আরও সতর্ক হওয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী অনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করারও নির্দেশ দেন তিনি এই যথাযথভাবে তদন্ত না করে কারো চাপে পড়ে কোনো টাকা দেবেন না আগুন লাগলো এক ফ্ল্যাটে সেই ফ্ল্যাটে কোনো ইন্স্যুরেন্স করা ছিল না কিন্তু পাশের আরেকটা ফ্ল্যাটে ইন্স্যুরেন্স ছিল সেখানে হয়তো কিছুটা আগুন লেগেছিল কিন্তু মোটা অঙ্কের একটা টাকা বের করে নিয়ে গেল একটা ফ্ল্যাটে চল্লিশ কোটি টাকার মতো কি সম্পদ থাকতে পারে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চল্লিশ কোটি টাকা তাকে দেবে এর জবাব আছে আপনাদের কাছে তো টাকাটা কিভাবে গেল জীব সাধারণ বিমা থেকে আমার কাছে এই ধরনের একটা ঘটনা এসেছে সামনে আমি এটার উপরে তদন্ত করাবো থার্ড পার্টি বিমা বন্ধ করার পরও তা কিভাবে চলছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথেষ্ট বিমা ছাড়া এই সড়কে কোনো পরিবহন যেন না চলে সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা 
সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বুধবার বিকেলে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আরও বলেন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শুধু ব্যবসা করলে চলবে না মানুষকে সেবাও দিতে হবে মেডিকেল কলেজকে টাকা বানানো যন্ত্রে পরিণত না করে মানুষ যেন স্বল্প খরচে ও সহজে দ্রুত চিকিৎসা সেবা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে সত্যিকার ভাবে মানুষের সেবা করার জন্য এই হসপিটাল করলে আমি আছি টাকা কামাই করার জন্য যন্ত্র হিসাবে একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকবে এটা কিন্তু না এটা প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য যেটুকু দরকার এটুকু নিয়ে এখানে যাতে একটা ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা হয় মানুষের চিকিৎসা ভালো হয় এই ধরনের এবং এটার একটা সুনাম সুখ্যাতির জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক এইভাবে চালাতে হবে রমজান মাসের অতিরিক্ত চাহিদাকে সামনে রেখে বেনাপোল ভোমরা ও হিল স্থলবন্দর দিয়ে ছোলা বাদাম আদা রসুন সহ নিত্য পণ্যের আমদানি বেড়েছে কোন জটিলতা ছাড়াই বন্দর থেকে সরাসরি পণ্য কেনা বেচার সুযোগ থাকায় খুশি আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা এতে করে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট রমজান মাসে চাহিদা থাকায় দেশের স্থলবন্দরগুলো দিয়ে ছোলা বাদাম আদা রসুন ও ফলের চাহিদা বেড়েছে জটিলতা ছাড়াই বন্দর থেকে সরাসরি পণ্য কেনা বেচার সুযোগ থাকায় খুশি আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা বন্দরে এসব ট্রাক থেকে চাহিদা মতো পণ্য কিনতে ব্যস্ত পাইকার ও ব্যবসায়ীরা রমজান মাসে বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্যই এই ভোগ্য পণ্য ব্যাপকভাবে আমদানি হচ্ছে বলে কাস্টম সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি আমরা স্থলবন্দর দিয়ে পূর্বের চেয়ে বর্তমানে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ ব্যাংক এলসি স্বাভাবিক রাখছে আমদানি স্বাভাবিক থাকলে আগামী দুই মাসে ভোগ্য পণ্যের দাম কমার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা দ্রুত এলসি সংকট কাটিয়ে উঠতে চান তারা যদি ব্যাংকগুলো এলসি স্বাভাবিক রাখে তাহলে আমি আশা করি আগামী রমজান মাস উপলক্ষে ভোমরা স্থল বন্দর দিয়ে আরও বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে আমরা সিএনএফ অ্যাসোসিয়েশন ব্যবসায়ীরা স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং কাস্টমস মিলাই সরকারের যে দিক নির্দেশনা আছে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি এদিকে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের সুবিধার্থে শুল্কায়ন শেষে দ্রুত পণ্য ছাড়ে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল ভোগ্য পণ্য ও সোলা যাতে বন্দর থেকে দ্রুত ডেলিভারি যায় সেই লক্ষ্যে বন্দরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বন্দর থেকে খুব দ্রুত ভোগ্য পণ্য ডেলিভারি যাচ্ছে ব্যাংক যদি ধারাবাহিকভাবে এলসি খুলতে দেয় তাহলে নিত্য পণ্যের যোগান স্বাভাবিক থাকবে সেই সঙ্গে বাজারও স্বাভাবিক থাকবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা বইমেলার চিঠিকে উড়ো চিঠি উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন এমন চিঠি বহুবার এসেছে যার কোনো ভিত্তি নেই সকালে বীরপুরে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কথা বলেন জঙ্গি পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন জঙ্গিরা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে গোয়েন্দা সংস্থাও তৎপর রয়েছে নির্বাচনের সময়ে সব রাজনৈতিক দল মাঠে থাকে একে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত বলা যাবে না বলেও এ সময় মন্তব্য করেন আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ র্যাব এরা ভালো কাজ করছে বলেই আজকে এই এই যে আন্তর্জাতিকভাবে যে জঙ্গির উত্থান হয়েছিল সারা বিশ্বে সেটা তো বটেই আমাদের সন্ত্রাস এর মাধ্যমে আমাদের দেশকে অকার্যকর করতে চেয়েছিল সবগুলি আমরা আজকে কন্ট্রোল জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি শুরু করেছে রেল বিভাগ যাত্রীদের এখন থেকে পরিচয়পত্র যাচাই সাপেক্ষে নিবন্ধন করে ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে এতে টিকিট প্রাপ্তি দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা একই সঙ্গে কমবে কালো বাজারি দৌরাত্ম মহিবুল কাদের রিপোর্ট টিকিট যার ভ্রমণ তার এই প্রতিপাদ দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু করলো রেল বিভাগ এখন থেকে নিবন্ধন করে কিনতে হবে রেল টিকিট নতুন এই নিয়ম কার্যকরের ফলে একজনের টিকেটে অন্যজন ভ্রমণ করতে পারবে না অন্যের টিকেটে ভ্রমণ করলে দিতে হবে জরিমানা সরজমিনে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় রেলের টিকিট কেনার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরা তবে এই ভোগান্তিকে সাময়িক বলে জানান কমলাপুর রেল স্টেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মাসুদ সারওয়ার এতদিন ভিড় ছিল না তা আজকে যেটা লক্ষ্য করলাম যে একটু ভিড়টা বেড়েছে সেটা আমাদের মাথায় আছে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল থেকে বা বিকাল থেকে বুধ বাড়াবো
আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে আপনারা ওইটা প্রচারণা করেন মানুষ ঘরে বসে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে যার মোবাইল নেই সে অন্য কারো হেল্প নিয়ে এটা করতে পারবে সেই প্রচারণাটা যদি আপনারা চালান আমরা মনে করি সার্বিকভাবে জনসাধারণে কল্যাণে আসবে সকালে নতুন টিকিট ব্যবস্থা উদ্বোধন করার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে রেলমন্ত্রী জানান পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা পুরোপুরি অনলাইন ভিত্তিক করা হবে এটি ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন করবে আগে এবং রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো টিকিট পাওয়া যাবে না এবং এটি যাতে আরো মানুষের কাছে সহজলভ্য এবং কোনো রকম অভিযোগ ছাড়াই আমাদের যাত্রীদের কাছে আমরা এই সেবাটি পৌঁছে দিতে পারি সেটার জন্য বিভিন্ন রকম আউটসোর্সিং যেটা সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করেছি যাত্রীরা নিবন্ধনের জটিলতায় পড়লেও রেলের টিকিট সহজলভ্য হয়েছে কারণ নতুন প্রক্রিয়ায় কালোবাজারিদের টিকিট কেনা বন্ধ হয়েছে বলেই মনে করছেন যাত্রীরা মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা মেট্রো রেলের পঞ্চম স্টেশন হিসেবে মিরপুর দশ চালু হল আজ উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে কমলাপুর পর্যন্ত নির্মাণাধীন একুশ দশমিক দুই ছয় কিলোমিটার মেট্রো লাইনের দিয়াবাড়ি আগারগাঁও অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরের দিন থেকে এই দুই স্টেশনের মধ্যে বিরতিহীনভাবে ট্রেন চালু হয় পরে চালু হয় পল্লবী ও উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন আগামী ২৬ মার্চের মধ্যে উত্তরা সাউথ মিরপুর এগারো শেওড়াপাড়া কাজীপাড়া স্টেশন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে মেট্রো রেল পরিচালনা দায়িত্ব থাকা সরকারি কোম্পানি ডিএমটিসিএল এর সব দলের অংশগ্রহণ না থাকায় দিন দিন ভোটার উপস্থিতি কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ভবনে নিজ কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা বলেন এছাড়াও নির্বাচন কমিশন কারো পক্ষপাতিত্ব করে করে নির্বাচন করে না বলেও মন্তব্য করেন মোহাম্মদ আলমগীর আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সংবিধান অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে জাতিকে নির্বাচন উপহার দেয়া হবে বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির ব্যয় মেটাতে সরকার দফায় দফায় দাম বাড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাদের সাথে মত বিনিময় সভায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি মহাসচিব এমনই মন্তব্য করেন এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা মানুষের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে দেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মাহবুব সৈকতের রিপোর্ট তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের সাথে মত বিনিময়ের ধারাবাহিকতায় বরিশাল বিভাগের দলীয় বর্তমান এবং সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের নিয়ে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয় সভা করে বিএনপি রুদ্ধদার সভায় তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে বিএনপির চলমান কর্মসূচি নিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং আগামী দিনের কর্মসূচির বিষয়ে পরামর্শ শোনেন দলের শীর্ষ নেতারা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএনপি মহাসচিব একটা শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ঙ্কর গণতন্ত্রহীন একটা অবস্থা সেই আন্দোলনের এক কয়েকটি পর্যায়ে পার হয়ে পরিণতির দিকে যেতে চাই বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ফলে জনভোগান্তি বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করে সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তিনি এই বিদ্যুৎ খাতে যে দুর্নীতি করেছে সেই দুর্নীতির জন্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে খরচ ব্যয় সেই ব্যয় মেটানোর জন্য তাদের এখন জনগণের পকেট থেকে তার টাকা কেটে নিতে হবে সেই কারণে তারা আজকে বিদ্যুৎ দাম দফায় দফায় বাড়াচ্ছে অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে কোনো রিলিফ দেওয়া অর্থাৎ তাকে কোনো সাহায্য করা দূরে থাক তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলার জন্য প্রতিটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে প্রাথমিকের বৃত্তির ফল প্রকাশ করে আবার তা স্থগিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা খাতের ভঙ্গুর অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির শীর্ষ এই নেতা এই প্রাথমিক পরীক্ষার বৃত্তির ফলাফল তারা সঠিকভাবে ঘোষণা করতে পারেন অর্থাৎ পুরোপুরি ব্যর্থ অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখুন মেয়েরা পর্যন্ত নিরাপদ নয় এদিকে প্রতিষ্ঠাবাসীকে উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল মাহবুব সৈকত মাই টিভি ঢাকা সীমান্ত হত্যা কারোই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন প্রতিটি জীবনেরই মূল্য রয়েছে শুধু শুধু কাউকে মেরে ফেলুক এটা কেউই চায় না সীমান্ত হত্যা কিভাবে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি ডিজি লেভেলের যে সম্মেলনগুলো হয় এতে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের 
যেগুলো সমস্যা থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করছি এবং এইগুলোকে কিন্তু আরও বেশি হতে পারত এগুলো আমরা কমিয়ে নিয়ে আসছি বাট আমাদের চেষ্টা থাকবে যে সব সময় যে আরও কতটা আমরা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি এবার নগর দর্পণ মশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঢাকাবাসী মশক দমনে দুই সিটি কর্পোরেশন ঔষধ ছিটানো সহ নানা পদক্ষেপ নিলেও তা কাজে লাগছে না বলে মনে করে সাধারণ মানুষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন মশা নিধনের ঔষধে পরিমাণ মতো কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে না যদিও দুই সিটি কর্পোরেশন বলছে নিয়ম মেনে এই সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন এস এম খোরশেদ আলম এখন আর রাত নয় সকাল বিকাল সন্ধ্যা কোনো বেড়াতেই যেন রেহাই নেই মশার অত্যাচারের ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ মশা দমনে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও কোনো সুফল পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন মশা দমনে কার্যকরভাবে ঔষধ না ছিটানো ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না থাকায় এই বিষাক্ত কীট দমন সম্ভব হচ্ছে না এই যে ইনসেকটিসাইডগুলো অর পেস্টিসাইডগুলো আমরা প্রকৃতিতে ব্যবহার করছি যার ফলে আমাদের যে ডোজটা দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউ এইচ ও কর্তৃক সেই ডোজের চেয়ে আমরা বেশি ডোজ আমাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে এর ফলে যে মস্কুইটো বা যাকে টার্গেট করে আমরা ইনসেকটিসাইডগুলো দিচ্ছি সে রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে সঠিক পন্থায় পরিমাণ মতো ঔষধ মিশিয়ে কার্যকরভাবে ঔষধ ছিটানো হয় বলে জানান ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ওষুধগুলো যেগুলো আমরা প্রয়োগ করছি সেটা আমরা যেরকম টেমিফস আমরা ব্যবহার করি সকালে আমার লার্ভিসাইড করার জন্য বিকেলে আমরা মেলাথিয়ন ব্যবহার করি ফগিং অর্থাৎ আপনার পূর্ণাঙ্গ মশার এগেনস্ট আমরা ওইটা ব্যবহার করে থাকি এবং নোভালিরন নামে একটা ট্যাবলেট আমরা ব্যবহার করি এটা হলো আপনার দীর্ঘ স্থায়ীভাবে একটা জায়গায় মশার লার্ভা যাতে না জন্মাতে পারে জনসাধারণের অসচেতনতার কারণেই মশার উপদ্রব বাড়ছে অভিযোগ করেন তিনি ঢাকা সিটিতে অনেকগুলো বস্তি রয়েছে তারা সরাসরি তাদের জঞ্জাল আবর্জনা সব কিছু এই খালের ভেতরে ফেলছে এবং খালকে তারা জলবদ্ধতা তৈরি করছে ময়লা দূষিত পরিবেশ তৈরি করছে এবং সেখান থেকে মশার ব্রিডিং হচ্ছে এবং উৎপত্তি হচ্ছে তবে মশার ওষুধে কোনো ধরনের ভেজাল নেই বলে সাব জানিয়ে দিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আমরা কীটনাশক বারবার তদারকি করি তারপর পরীক্ষা করি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষায় একশো ভাগ মৃত্যুর হার আমরা না পাই ততক্ষণ সেই মশা কীটনাশক আমরা ওয়ার্ড পর্যায়ে ব্যবহার করি না সকালে বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন মঙ্গলবার এ ঘটনায় দুটি প্রতিবেদন হাইকোর্টে উপস্থাপন করা হয়েছে চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে নতুন জঙ্গি সংগঠন আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়া দলের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব এই জঙ্গি দলের সঙ্গে পাহাড়ি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের যোগাযোগের বিরল ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানিয়েছেন র্যাব সাত এর অধিনায়ক সাম্প্রতিক কিছু তরুণ যুবকের নিখোঁজ হওয়ার অনুসন্ধানে নেমে আনসার আল ইসলাম ফিল হিন্দাল শারকিয়া নামে নতুন জঙ্গি দলের সন্ধান পায় র্যাব দুর্গম পাহাড় পার্বত্য অঞ্চল থেকে আটক হয় কেউ কেউ বের হয় আসল রহস্য এবার অগ্নিঝরা মার্চ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হল বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের মাস অগ্নিঝরা মার্চ উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসের প্রতিটি দিনই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক একটি অধ্যায় এ মাসেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ডাক দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চ মাস নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস শুরু হল অগ্নিঝরা মার্চ মহান স্বাধীনতার মাসের প্রথম দিন আজ আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাস বাংলার আন্দোলন সংগ্রামের ঘটনাবহুল বেদনাবিধুর স্মৃতি বিজড়িত উনিশশো একাত্তরের এই মার্চ মাসেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো 
1971 সালের 1 মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে 3 মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন বেতারে এই ঘোষণা প্রচারের পর প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকা এই সময় তৎকালীন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম বিশ্ব একাদশের ক্রিকেট খেলা চলছিল ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রথমবারের মতো স্লোগান দেয় বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো ছাত্ররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কর্মসূচি ঘোষণার দাবি জানান বিক্ষোভ স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা সহ গোটা দেশ বঙ্গবন্ধু 2 ও 3 মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেন এবং 7 মার্চ তৎকালীন রেস কোর্স ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেন এ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে সফল কৃষকরা অনুকূল আবহায় ফলন ভালো হওয়ায় স্বল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে দ্বিগুণ লাভবান হবেন বলে আশা করছেন কৃষকরা প্রতিনিধি আফহম কাউসার ইমরানের রিপোর্ট জানাছেন এস এম হামিম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় চারিদিকে হলুদ রঙের মুখরিত হয়ে উঠেছে কৃষকের জমি অন্যান্য ফসলের চেয়ে সূর্যমুখী চাষে লাভের প্রত্যাশা অনেক বেশি তাই সূর্যমুখী চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে তৈলের গাটটি লাগুবের জন্য আমি এই চাষটা করি এবং বিগত 3 বছর আমি অধিক লাভবান হইছি বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে আমরা আশা করতেছি যে সামনের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে মাঠ জুড়ে সূর্যমুখীর সৌন্দর্য দেখতে জেলা সদর সহ আশপাশ এলাকা থেকে সুন্দর্য পিপাসুরা দল বেঁধে ছুটে আসছেন সূর্যমুখী ফুলের বাগানে ফ্যামিলি সহ ঘোরার জন্য ভালো লাগছে ভালো সময় কাটছে এই ঘুরতে আসছি বড় বোনকে নিয়ে আমি আমার বাবার সাথে এখানে ঘুরতে এসেছি আমার অনেক ভালো লাগে তো আমি আসছি আমার ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে দেখার জন্য সূর্যমুখী আবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে দেশে তেলের ঘাটতি পূরণ হবে এবং কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে বলে জানান কৃষি বিভাগ পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকার মতো ভোজ্য তেল আমদানি করে তো আমরা এই যদি তৈল জাতীয় ফসল বৃদ্ধি করি এই বৈদেশিক মুদ্রাটা কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য করতে পারি সেই লক্ষ্যেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিভিন্ন এলাকায় এক শত সত্তর হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে সূর্যমুখী ফুলের হাফার আল বাতেন সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল প্রদেশের ছোট্ট একটি শহর যে শহরে রয়েছে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি যারা যুগ যুগ ধরে বিশ্বস্ততার সাথে করে আসছেন নানা রকম ব্যবসা এবং নিজ নিজ কাজ পূর্বাঞ্চল প্রদেশের ছোট্ট এ শহরটি বেশ কিছু কারণে পরিচিত সবার কাছে যেমন পরিচিত তেমনই সুন্দরভাবে বসবাস করে আসছেন সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা দর্শক হাফার আল বাতেনে বসবাসরত প্রবাসীদের নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৌদি আরব থেকে আব্দুল হালিম নিহন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দূরের ছোট্ট শহর হাফার আল বাতেন মূলত এটি সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল প্রদেশের সুন্দর এবং গোছানো একটি শহর শীতের মৌসুমে প্রচণ্ড শীত উপভোগ করেন এ শহরের মানুষজন সুন্দর এই শহরটি বেশ কিছু কারণেই বিখ্যাত তার মধ্যে অন্যতম ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা আছে আগে একটা সময় কেবল এই শহর থেকেই প্রবাসী কর্মীদের ভিসা বের হতো এবং সব থেকে বেশি ভিসা ছিল এই শহরের যার ফলে এই শহরে রয়েছে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি যারা সততার সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনায় যেমন সফল তেমনই দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন প্রশংসার সাথে বিভিন্ন কোম্পানিতে মাঝে করোনাকালীন দুর্যোগে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে ধীরে ফিরছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা অন্যদিকে নতুনভাবে যারা সৌদি আরবে আসতে ইচ্ছুক তাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও সব কিছু বিবেচনা করে দক্ষ হয়ে প্রবাসে পাড়ি দেওয়ার পরামর্শ দিলেন অনেক বছর ধরে এই শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা আব্দুল হালিম নিহন মাই টিভি হাফার আল বাতেন সৌদি আরব আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ
গ্রেসের উত্তরাঞ্চলে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অনেকে যাত্রীবাহী একটি ট্রেন গ্রেসের রাজধানী এথেন্স থেকে উত্তরাঞ্চলে শহর থেসালোনিকের দিকে যাচ্ছিল বিপরীত দিক দিকে থেসালোনিকি থেকে আরেকটি মালবাহী ট্রেন আসছিল লারিসার দিকে হাসপাতালে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আহতদের মধ্যে পঁচিশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয়রা জানিয়েছেন ট্রেনে তিনশো পঞ্চাশ জন যাত্রী ছিলেন এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিমা শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাতীয় বিমা দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী দাবি নিষ্পত্তির আগে ক্ষতির পরিমাণ যথাযথ নিরূপণের নির্দেশ রমজানকে সামনে রেখে বেড়েছে ছোলা বাদাম ফল সহ নিত্য পণ্যের আমদানি স্বাভাবিক থাকবে পণ্যমূল্য প্রত্যাশা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের এনআইডির মাধ্যমে টিকিট বিক্রি শুরু করেছে রেল বিভাগ টিকিট প্রাপ্তিতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা মেট্রো রেলের মিরপুর দশ স্টেশন চালু সব দলের অংশগ্রহণ না থাকায় ক্রমশ কমছে ভোটার উপস্থিতি বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলমগীর আগামী নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির ব্যয় মেটাতে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দর্শকেই ছিল এখনকার সংবাদে পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মে সাবেলিনা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ